undeserved to receive money from the churches. Pero I decided, isa lang erase to, nag-decide lang siya maging karpentero, tent maker. Para hindi mahirapan ang iglesia na i-provide yung kanyang pangangailangan. Ganon katindi yung kanyang passion. But there are benefits and rewards of consistency. Amen? Yung mga tao ito, some persons lang po na ginamit ng Panginoon. And best of all sa kanila, si Jesus Christ. Walk to the cross pinapalo ng lahat ay kung may tinig na pagpaklas yung kanyang naman at pinipilit niyang maglakad hanggang matapos niya yung journey niya to the Mount of Golgotha to save the world. Diba? Nagsabi siya one time, Lord, Father, sabi niya, pwede bang tanggalin mo na yung saro ng paghihirap na ito? Kasi nalangdaman niya na sa kanyang flesh na malapit na siya mamatay. But let your will be done. There is consistency in the Lord Jesus Christ to save the world. Tayo po, in saving our family, our friend, in making our ministries, as a mother or a father, do we have consistency to the things na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Sometimes, I will get the reward. Yan lang yung nasa isip natin. At along the way, hindi po siya ganun kadali, but by the grace of God, tutulungin niya tayo. Amen. Amen. But there are rewards or benefits of consistency. You proclaim your identity with Christ. Hindi po lahat ng tao can proclaim the identity of Christ. Amen. Christian pa na siya, kaya pa na siya ganyan. Yun yung dapat nagiging tatak natin lagi. Christian pala siya. Kasi we are the follower of Christ. Sabi nga sa 1 Peter 2.9, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So hindi po lahat ng tao ay tinawag niyang maging anak. Ano po ang ginagawa ng mga anak ng Harry Trainer? Di ba? Kapag makita mo sila, yung mga tao talagang nagpapaw tao. Pero kakaiba po pala tayo mga Christian, Christiano. Pinakita ng Panginoong Jesus kung paano tayo mag-proclaim ng identity. Di ba kung anak ka ng isang hari? Proud. Amen? Anak tayo ni Kristo? Dapat maging proud din tayo. Amen? Kung ang mga anak ng hari, tingnan mo, maski yung pagkain nila, may manner yan. Tinitrain sila. Kung paano sila sumagot sa public, tinitrain yan sila. Kung paano sila maglakad, nakatrain lahat yan. Paano sila umupo, train sila. And so we are, as children of God. Hindi lang po hari sa mundo. Hari po ng mga hari. At may ari ng lahat ng bagay. So, kahit po tayo, we must be trained. Yung mga anak ng mga hari, consistent yan sila sa pag, pagsunod kung ano yung sinasabi sa kanya sa, sa kanilang mga training. So, it is a benefit pala. It is a reward. It is rewarding to proclaim that your identity is Christ. Oh, para ka talaga. Nakikita ko talaga sa iyo si Lord Jesus Christ. Diba? Hindi ba privilege yun? Tinatawag ang anak ni Lord Jesus Christ? Anak pa ng hari? Privilege! You are a chosen race, hindi lahat. You are chosen. Hindi lahat nahiligtas. Hindi lahat pinili ng Panginoon para magliwanag sa mundo. Ikaw ay isang liwanag sa mundo magiling. Amen? Amen. Number two, we will reap. Tayo ay aani. Ang reward po, ang benefits, ng isang pagiging consistent sa kanyang salita, sa pagsunod sa kanya. Sabi nga sa Galatians 6.7.9, Do not be deceived. Huwag kayong badaya. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. 
action ang sino mang pumansin o magtanim sa mga makamundong bagay ay mapupunta sa kawalan. Useless. Pero sabi po dito ni Paul, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Pagsikap, kung sino mang nagsikap sa mga spiritual na bagay, ay magkaanay din ng mga spiritual na bagay. So let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Sarap, di ba? Minsan kasi, talaga ang hirap, opo, oh, spiritual. Ay, nagsasaga na naman. Ay, magpapray na naman. Di ba? Kaya praise God, ano, nakaka-bless po, ano po, na talagang dumadami po yung group sa Bible study. So makikita mo doon na pinagsisikapan nila yung mga spiritual na bagay. At makikita mo naman sa kanilang pamumuhay na mas lumalago talaga yung mga anong susumikap. Ay, Sister May, sila ano, mga panggabi itong time na yun, hindi sila nakakadalo ng panggabi. Umaba sila nagbabago stand. Praise God. Hindi ako nag-anaya sa kanila. Sila ang nag-request. Is the Lord Jesus Christ? Because you are looking forward 
na kompleto sa Lord. Everything. Nalampasan ko nga yung number one, number two, number three. Ito pa kayong level na to. Wala nalampasan mo din yan. Amen. Yan. Pabilis na kasi matahabay mo pa natin. Promotion. Matthew 24, 23. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. May promotion sa Panginoon. Nakikita niya yung hirap mo. Nakikita niya lahat ng pagpapagal mo. Yung sinacrifice mong uh, Yoji kasi nandito ka, nakikita ng Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon. Kaya, so, sino gusto dito ng promotion? Tapos ka nga, sa trabaho, sa pamilya, sa finances. You want promotions! Amen! You want promotions! Sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kasi yan naman talaga yung binigay sa atin ng Panginoon. But sometimes, if you want promotions, ask for many dinners or trials. Diba? Choose your options properly. <laughs> Gusto mong mag-level up? Ask for trials. Kaya ko bang... Pag, diba? Sinong nakapaglaro din yung Chinese Garden? Yung... Di ba? Pag nalampasan mo yung one, tumataas. Tumataas, tumataas. Di ba nandun na? Di ba? Di ba? May mga levels yan. May mga levels of promotion. May roof. Ano pa yung mga yun? May mga levels of promotions. Pero po, bago mo pa na makuha yung promotions. Lord, try me. Test. I need a test. Gusto kong maging ganito, maging ganyan. Pero minsan, may dumadating na biglang pagsuho. Lord, kung ganyan pa naman ako sa una sa'yo, bakit dumating ito? Hindi mo nalalaman. Yun yung promotion mo. Yung trial na yun, pag nalagpasan mo na pala yun, nandun na yung promotion mo kapatid. Sometimes, and many of the times, nung Karating ko dito sa Shizuoka. Sabi kasi ng nanay ko, nung nasa Pilipinas pa ako, active, naging active na rin po kasi ako. Sabi niya ganyan sa akin, huwag ka mag-asa ka ng pasta. Sabi niya sa akin, asa ka ng pasta, walang kaya na yung pasta. Sabi niya, ang pasta ka ba? Sabi niya, ang yun? Ganun kayo sila din. May daw, nag-check on mo. Atin lang yun. Yun ang sabi ni nanay ko sa akin. Kasi grabe yung pasin. Yan, naka, uh, nakakalungkot sa Pilipinas. Ganun yung ibang buhay ng mga pasa. Alam niyo po, dumating sa mind ko na, dumating sa mind ko na, Lord, sabi ko niya, totoo ba yung sinabi ng nanay ko? Dumating sa mind ko yung mga kapatid. Pero alam niyo po kung anong ginawa ko. I never stop praying and praying for God to bless him. Nung time na yun, kararating ko dito, hindi alam ng mga kapatiran. Yes, I'm standing, I'm serving, I'm encouraging sa harapan ng mga dami. Pero dumahan po kami sa pagsubo. Nagpapasuso ako ng bata. Wala akong ulam. Dapat walang ulam. Dumaan po kami sa ganung kahirap mo. Dahil ang nangyari yun. Parang yun ang sabi ng bahay. Dumaan po kami sa ganung kahirap mo. Dumaan lang sa amin yun. Dalawang pastors. Dumaan lang sa amin pastors. May bisita kami. May bisita kami. Ang pinaharap ko, yung iginisang carrots na may, ay yung ano niya, isang pak na niya may sopa, isang-isa na lang yung pang ulam na ng gabi. Tsaka yung buto-buto ng baboy, na buto lang talaga, walang naman. <laughs> Sinabaw ko yun, yun ang pinaharap ko sa kanya. But I keep praying, I'm praying, tapos humingi, humingi ng tulong yung kapatid ko sa Pilipinas. Yung anak niya mamamatay na. Kasi, Two months, nagkaroon siya ng yung, hindi yung, pagtata, yung pagkatrain sobra. Anong tawag ba? Hindi siya dahilia. Amibiasis. Two months o 
Humihingi siya ng tulong sa akin. Yan lang sa laman ako. Lord, duwag akong ganyan. Bagong panganak din ako. Kasi mag matanda lang ng isang buwan yung anak niya. Isang buwan yung anak ko. Two months yung anak niya. Wala akong trabaho. Wala akong halos maulam. Duwag ako sa Panginoon. Lord, sinuway ko yung sinabi ng mga tao. Kasi minsan yung sinasabi ng tao, curse na pala yun. Kaya maghindi huwag bantay tayo sa Lord. Sinasaway ko lahat ng curse na sinabi ng tao sa akin. Lord, give promotion sa aking mga kapatid. Bigyan mo sila ng magandang trabaho. Pagalingin mo yung mga may sakit. Nakamag-anak ko. Lord, yung pinangako mo sa akin, yung pinangako mo. And Pastor Ren, kahit 14 na kada po yung sahod niya, tubibigay niya siya ng tides niya. Always remember the promise of the Lord. Yun ang yan, yun yung sinasabi. Akala namin yung paglipad namin pagbuntang Fuji. Sabi namin, akala namin walang, uh, kasi CUNY yun eh. CUNY. Pero masasabi kong God is so faithful. Akala namin noon, uh, mapapauwi na siya. Talagang lukot na kami talagang. Kaya ko talagang, Lord, yung pangako mo yung pangako mo. Pero nagpatuloy pa rin siya. Tagayan ng Panginoon. Punta pa lang tayo siya sa oka. Pag yun meeting, wala ko mga atin, dalawa lang kami mag-asawa. Atin siya. Tara, sabi yun yun. Sorry. Pero hindi ko alam that this is the testing of Chaya's promotion. Dinala siya doon. Bulat na, bulat kami. Three months sa work. Two months sa work. Pagdating ng August, may bonus na. Yes, O Lord God, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. 
for your work, O Lord God, and consistency, O Lord God. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami ng kalakasan, binibigyan mo kami ng comfort, Panginoon, sa oras, Panginoon, na kami ay nahihirapan. Alam po namin, O Lord God, maging ang pagtayo. Maging ang paggisip, Panginoon, na hindi namin kakayanin kung hindi mo lulaon, O Lord God. Kaya we are here, O Lord God. Hindi lamang po kami nakatingin sa reward na aming matatanggap. We are looking, O Lord God, sa aming takilang Diyos, sa aming banal na Diyos, sa aming makapangyarihang Diyos, sa aming creator, O Lord God. We are looking after you, Lord God. Before, after, in any size of us, O Lord God, be the center of this life, Panginoon. Be the center of our heart, of our marriages, of our friendship, of our relationships, of our family, of this church, O Lord God, be the center, be the center, O Lord God, dahil kung titignan namin yung sarili namin, Panginoon, titignan namin ang ibang tao, O Lord God, magkakaroon lang po, Panginoon, ang misunderstandings, Lord. But if we look on you, O Lord God, we will have peace, we will have joy, We will continue, O Lord God, to walk in faith towards you, Panginoon. Okay, Lord, thank you for your mercy, Lord God. And even sa experiences namin, sa trials namin, Panginoon, salamat po, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, kami ay napipino, O Lord God. Dahil dito, Panginoon, kami ay nagiging mabuting kami, O Lord God. Dahil ang sinabi mo, Panginoon, good future. Your plan for us is good future, not to harm you, not to destroy you, but to give you a bright future. So thank you, O Lord God, for every training na binibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Na siya nga po, Panginoon, nagtuturo sa amin kung paano maging mabuting tao at maging mabuting lingkod mo. Great is your faithfulness, Lord. Great is your love. We will continue in faith. We will continue in your love. We will continue as a holy platform of blessings to everyone, Panginoon. Help us to be a light to the world as you have called us to be. And Lord God, to this moment, O oh God, I bless your people and let them shine, shine brighter and brighter and brighter from glory to glory to glory as you have promised. In Jesus' name we pray. Amen.